ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோவிலிருந்து உங்கள் பொறியாளர் ரவிச்சந்திரன் பேசுகிறேன் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா நிறைய கட்டுமானங்கள் வந்து வீடுகளாகட்டும் பிற கட்டுமானங்கள் வந்து ஒரு மெயினான ஒரு ரோடு அதாவது ஒரு என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஊருக்கு ஊர் டு ஊர் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு மெயின் ரோட்டில் வந்து பில்டிங் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கட் ரோட்டுக்குள்ளார ஒரு லே அவுட்டுக்குள்ளார பில்டிங் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வேறுபாடு அதாவது கட்டுமானங்களை வந்து கட்டுறப்போ நிறைய சவால்களை வந்து சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அந்த மாதிரி நம்ம மெயின் ரோடில் பில்டிங் கட்டுறப்போ எந்த மாதிரி சவால்களை வந்து நம்ம சந்திக்கிறோம் அதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு வீடியோ தான் இங்கே பார்க்குறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய மெயின் ரோட்ல வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் ஒரு கட்டுமானத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து கவர்மெண்ட் சம்பந்தமான அப்ரூவல்ஸ் எல்லாம் நீங்க அது வந்து கண்டிப்பா வாங்கி வச்சுக்கணும் அது அந்த அப்ரூவல் வாங்குறது மட்டும் இல்லை அந்த அப்ரூவல் படியே நம்ம வந்து பில்டிங் கட்டுறதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்புறம் வந்து அப்ரூவல் வந்து அவங்க அந்த அப்ரூவல் பண்ணதுக்கு உண்டான அந்த லெட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த ஒர்க் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அந்த ஆர்டர் காப்பியும் அந்த அந்த அப்ரூவலுடைய நம்பரும் வந்து ஒரு போர்டில் வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டா ச நிறைய சங்கடங்கள்லேருந்து நம்ம அதை தப்பிச்சிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பெரிய ரோடு அப்படிங்கும்போது கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் மற்ற எல்லாருமே ப்ரைவேட் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ரோட்டு வழியாக போவாங்க வருவாங்க அதாவது அந்த பப்ளிக் உடைய அந்த பார்வை வந்து அந்த பில்டிங் மேலே நிறையவே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஒரு கவனித்து பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதனால் வரக்கூடிய சங்கடங்கள்லேருந்து நம்ம தப்பிச்சிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ரோடுகளில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறப்போ எல்லா வேலைகளுமே வந்து நமக்கு ஒரு சவாலான வேலைகளாக தான் அமையும் ஏன்னா பகல் நேரங்களில் வந்து வேலை செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சிரமமான காரியம் ஆகிடும் அதாவது முதல் வேலையாக வந்து ஒரு எர்த் ஒர்க் பண்ணுறோம் பூட்டிங்க்கு வந்து எர்த் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அந்த எர்த் ஒர்க்கு வந்து பண்ணி அங்கே இருக்கிற அந்த சாயல் வந்து வெளியில் கடத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த கடத்தின சாயல் மறுபடியும் பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளே போடுறது இந்த மாதிரி வேலைகளை வந்து செய்ய வேண்டி வரும் அப்போ என்னென்னா அந்த அந்த பெரிய பில்டிங் பண்ணுறோன்னா ஒரு அதுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு காலி இடத்த வந்து ஒரு வாடகைக்காகவோ ஒரு யார்டு மாதிரி வந்து வச்சு அங்கே வந்து ஸ்டோர் ப அதுவும் நைட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த அந்த சாயல்லாம் எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிறது வந்து இந்த எர்த் ஒர்க்கை வந்து ஈஸியாக பண்ணுறக்கு உண்டான ஒரு வழியாக இருக்கும் ஏன்னா பகல் நேரங்கள் வந்து போக்குவரத்து வந்து ஒன்றும் தவிர்க்க முடியாது மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் போக்குவரத்து இறைச்சல் இருக்கும் அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் அந்த பில்டிங் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான அம்சமாக நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு ரோடு ரோட்லேருந்து மே மேக்சிமம் வந்து ஒரு டென் ஃபீட் வந்து நம்ம வீட்டு கட்டுறோம்னா கூட அந்த இடத்துல வந்து நம்மளால் மெட்டீரியல் அதாவது மணல் ஆகட்டும் ஜல்லி ஆகட்டும் சிமெண்ட் ஆகட்டும் ஸ்டீல் ஆகட்டும் எதுவுமே வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதிக அளவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு அது அதாவது நடைமுறையில் வந்து அது சாத்தியமில்லாத ஒரு இதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஒரு ஸ்டீல் ட்ரெயின் ஒரு காலம் கட்டுறோம் ஒரு பீம் கட்டுறோம் கம்பி கட் பண்ணுறோன்னா நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரியே தான் அந்த பக்கத்தில் ஒரு யார்டில் வந்து அந்த இங்கே என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் எஸ்பர் ட்ராயிங் என்னென்ன வேணுமோ அதையெல்லாம் வந்து பார் பெண்டிங் எல்லாம் இன்னொரு இடத்துல பண்ணி அங்கேருந்து நைட்டு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடிமிக்ஸ் வந்து இது இந்த அதாவது மெயின் ரோடில் கட்டுமானங்களுக்கு வந்து ரெடிமிக்ஸ் வந்து ஒரு வரப்பிரசாதனே சொல்லலாம் அந்த ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கீழே அந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாம் வந்து அதை நைட்டு ஒர்க்காக தான் பண்ணிக்க முடியும் என்னென்னா இதில் வந்து லேபர்ஸ் எல்லாருமே நைட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் சூப்பர்வைசர்ஸ் ரெடியாக இருக்கணும் எல்லா ட்ராயிங்கும் வந்து பக்காவாக ரெடியாக இருந்தால் இந்த இந்த மாதிரி கட்டுமானங்களை வந்து அதை விரைவான முறையில் நம்ம கட்டிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் மெட்டீரியல் வந்து ஏன்னா இப்போ ஸ்டீலை பொறுத்தளவுக்கு இன்னொரு யார்டில் போட்டு அதை கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணி கூட இங்கே வச்சுக்கலாம் ஆனால் மற்ற பொருள் செங்கல் ஆகட்டும் மணல் ஆகட்டும் சிமெண்ட் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து டெய்லி எடுத்துகிட்டு வரதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிரமமான காரியம் அதனால் அங்கே என்னென்னா அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இறக்கி வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம இருப்போம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ் கூட அது அதிகமாக வரும் வேறு வழி
சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நம்மளுடைய இந்த காங்கிரஸ் வந்து அட்வான்ஸாக சொல்ல மறந்துட்டாலோ அல்லது வேறு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே செட்டப் வந்து ஒரு பக்காவாக ஒரு சார்ட் போட்டு இந்தந்த நேரத்தில் இந்த இது இந்த வந்து ஒர்க் முடியணும் அப்படின்னு ஒரு சார்ட் போட்டு பக்காவாக ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ரூஃப் காங்கிரட் வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த முறையில் போகணும் ஏன்னா நைட்டு ரூஃப் காங்கிரட் போட்டு அடுத்த நாள் கியூரிங் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமா நம்ம மறுபடியும் ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு மேலே தான் வந்து கியூரிங் பண்ணணும் ஏன்னா ரெடிமிக்ஸ் போட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிடச்சி சின்ன லைட் ஹவுஸ் பில்லிங் பண்ணி விடணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டா அதை வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்லாம் அவர் பில்டிங் வளர்ந்து மேலே வர 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 என்ன ஆகும்னா மக்களுடைய பார்வை வந்து அதிகமாக வரும் அதில் ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று வந்து எல்லாரும் அங்கே நம்ம கட்டுற பில்டிங் வந்து பார்ப்பாங்க அதில் அதனால் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள் அனைத்துமே வந்து ஒரு கேர்ஃபுல்லாக ஒரு குவாலிட்டியாக எந்த ஒரு அதாவது பில்டிங்கில் வர சின்ன சின்ன டிஃபெக்டெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல முறையில் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நம்மளை விடையும் நம்மளை மாதிரி பொறியாளர்கள் இல்லைனா நிறைய பில்டிங் கட்டுறவங்களும் இதை பார்த்துட்டு போவாங்க ஸோ அதனால் வேலை வந்து சுத்தமாக செய்யணும் கியூரிங் நல்லா பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஓகே ஒரு ஜி ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி கட்டுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளோர் கட்ட 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 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த அந்த க்ரீன் கலர் ஷீட் வச்சு நம்ம மறைச்சி பண்ணுறதை நிறைய கட்டிடங்களில் பார்த்துருப்போம் அது எதனால அப்படின்னா அது ஏதோ நம்ம பண்ணுற பில்டிங் வெளியில் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற அதுக்காக இல்லை ஏன்னா இப்போ வாகனங்களில் வந்து நிறைய பேர் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஒரு 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 கட்டுமானம் நடந்துட்டு இருக்குன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு ஒரு இதில் வந்து அந்த கட்டுமானத்தை பார்த்துட்டு வரும்போது விபத்துகள் கூட ந நடக்கிறதுக்கு வந்து அது சான்சஸ் இருக்கு அது ஒன்று அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள நம்ம தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யும் போது அவங்க மேலேருந்து இப்போ அந்த ரோட்டையே வந்து வேடிக்கை பார்க்குறதோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு அவங்களுடைய கவனம் சிதறது இந்த மாதிரிலாம் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் வந்து அந்த மற மறைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக படுது இது ரெண்டாவது திங்ஸ் மூணாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டுமானம் பண்ணுறப்போ அதில் தூசி தும்பு அதாவது நம்ம சிமெண்ட் அடிக்கிறோம் மணலில் வச்சு பூசுகிறோம் அப்படிங்கும்போது நிறைய டஸ்ட் வந்து வரும் அது வந்து அக்கம் பக்கம் இருக்கிற கடைகளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அந்த ரோட்டில் நடக்கிற பொதுமக்கள் வாகன ஓட்டிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதோடைய நம்ம ஒரு காங்கிரட் போகணும்னா அதில் அந்த சிதறல்கள் வந்து அவங்க மேலே படாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ஒரு பாதுகாப்பு வளையமாகவும் இந்த தடுப்பு சமரை வந்து நம்ம அமைச்சுக்கிறோம் மிக உயரமான கட்டுமானங்கள் வந்து ஒரு ரோடு ஃபேசிங்கில் கட்டுறப்போ ரொம்ப சவாலாக இருக்கிறது வந்து அந்த அவுட்ரு ஃபுல்லாக அந்த பிளாஸ்டிங் பண்ணுறப்போ ஸ்கஃபோல்டிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே ஒரு சவாலான வேலைன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா பக்கத்து பில்டிங் பில்டிங் சில இடத்துல வந்து கேப் இருக்கும் சில இடத்துல கேப்பே இல்லாமல் கூட கட்ட வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பங்கள்லாம் வரும் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஸ்கஃபோல்டிங் வந்து வெறும் மரம் மரத்தையே வச்சு ஒரு பத்தடி பத்தடி மரத்தை வச்சு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸ்டீலில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கஃபோல்டிங் அதாவது ஹெச் ஃப்ரேம் வச்சு நல்லா ஒரு ஒரு பலமான ஒரு ஸ்கஃபோல்டிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒர்க் பண்ணுறது வந்து அது ஒன்று வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுடைய நம்மளுடைய தரத்தையும் உயர்த்த உயர்த்தும் அது அது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் வந்து தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஏன்னா ஒரு ரோட்டில் பண்ணுறோம் ஏதாவது சின்ன இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அது உடனே வந்து மக்களுக்கு பரவீரும் அது வந்து நமக்கும் கேடு நம்மளை நம்பி பில்டிங் கொடுக்குறவங்களுக்கும் கேடு அதனால் இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதே மாதிரி மெட்டீரியல் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து லிஃப்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நவீன மெஷினரிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து அந்த கட்டுமானத்துக்கும் நமக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு தொழில் முனைப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த வித சந்தேகமும் இல்லைங்க பெரும்பாலும் மிக ஒரு உயரமான கட்டுமானங்களுக்கு அதுவும் பர்டிகுலராக வந்து ஷாப்பிங் அந்த கமர்ஷியல் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக கட்டுற பில்டிங் எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த முகப்போ எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிளாஸ்டிக்கில் எலிவேஷன் கொடுக்காம நிறைய பிளாஸ்டிக் ஒர்க் பண்ணுறது பெயிண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது கலரிங் பண்ணுறது இது எல்லாம் வந்து தவிர்த்துட்டு இப்போ வந்துருக்கிற ஏசிபி அல்கோ பேனலிங் வந்து இப்போ அதில் ஒரு டிசைன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து பார்க்குறக்கு பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்கும் நம்ம வேலைகள் வந்து சுருக்கி கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு உயரமான கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு 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 இதுனே சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங் அது ரோடு மேலே கட்டுறப்போ இந்த மாதிரி நிறைய சவால்கள் வந்து இது இது எல்லாமே நிறைய சவால்கள் வரும் ஒரு இபி வாங்குறதுலேருந்து அதாவது மெட்டீரியல் போடும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கார்பரேஷன் ஆளுகள் ஆகட்டும் காவல்துறை அவங்க வந்து பொதும
அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சு நமக்கும் ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்து நம்ம கட்டி கொடுக்குறவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை என் நன்றி நண்பர்களே நான் சொல்லியிருக்கிற தகவல்கள் வந்து சின்ன சின்ன தகவல்கள் தான் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான தகவலாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி நண்பர்களே என்னுடைய இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங